わしもと滑りやすくなってますのでお気をつけくださいませ紅葉も終わりまして、はい、全て落ちてしまいこれから冬のです、ね、温泉が非常に恋しい季節が始まります、はいはい、今と竹生では約5センチ坪の敷地の中に14部屋のみの稼働で動かさせていただいておりまして、はい、この部屋もゆったりゆったり過ごしていただきさらに今敷地の中には約5万本の竹が生えておると言われておりましてございますのでお気を付けくださいませ岐阜オリジナルのアイスクリームを開発しておりますこちらいつでも好きな時に召し上がっていただいてますので、はい、はい、こちらの道を行きますと、はいえー、まず竹岩浴という貸し切りのサウナの部屋があります、はいはいはい、そしてこちらには、えー、ラムネを、えー、ご用意しておりますこちらもいつでも、えー、お飲みいただけるラムネです風鈴水といいまして館内から湧き出るわけにご使用しておりますミネラル豊富で少し甘みのあるお水、はい、しかも館内どの蛇口をふねてもでこちらにはですね、はいえー、焚き火デッキという共有のスペースもご用意しておりますのをもらってとても素敵な感じになりますのでよかったら、えー、足を運んでいただけたらと思いますえ二層構造になっておりまして周りに熱を伝えづらい素材となっております。多分触られても熱くないと思いますが、なんか雑なとかとかのパティシエが作った、えー、きな粉をまぶしたおはぎを用意しております。フローゴマ風味のいろいろなナッツ、そして南オフに特産の大根を醤油漬けにしたものとお茶に合うものをご用意させていただきました。先ほどもご説明させていただいた竹林水、そして竹の筒の中に足場でも入っておりますのでどうぞお使いになってください。
クラニーがいつでもご利用できる足湯もご用意しております。かれますはい、右左どちらに行かれましてもぐるーっと回ってきてここに戻ってくる回廊でございますので、はいはい、ここを目印にしていただくと散策もしやすいかなと思います、はいはいはい、でこちら、えー、左に進みますと、はい、今の
まして中に鶏肉を冠千鳥を詰め込みましたごぼうの湯むきというわけですか<笑>こちらの伊勢海ですね。もう生きたままですね。もうじっくりで甘みのある美味しい伊勢海です。<笑>でこちらにこのせりを入れて混ぜ込んでご用意させていただきます。一番上に洋風のデザートがございます。はい、そして。和風のデザートとフルーツとサンバチタルでご用意させていただきました。